అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ సాయి ట్యూటోరియల్ ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి విద్యా ఉద్యోగానికి సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి అప్డేట్స్ అదేవిధంగా నిన్న కొంతమంది అభ్యర్థులు అయితే కొన్ని డౌట్స్ అయితే రైజ్ చేశారు వాటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను అయితే ఈ వీడియో ద్వారా మీకు అందించేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా లైక్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి క్రొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇలాంటి అప్డేట్స్ అన్ని మీరు రెగ్యులర్గా పొందాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ అయితే క్లిక్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక మొదటి అప్డేట్ అందరికీ తెలిసినటువంటి అప్డేటే కానీ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అనేటువంటి అంశం పైన ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చినట్టే దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను అయితే మనం తెలుసుకుందాం అక్కడ టిఆర్టి వాయిదా ఎన్నికల కారణంగా విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించే అవకాశం ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్ష వాయిదా పడింది ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విద్యాశాఖ అయితే ప్రకటించింది మొత్తంగా ఐదు వేల ఎనభై తొమ్మిది ఉపాధ్యాయ కొలువులకు నవంబర్ ఇరవై నుంచి ముప్పైవ తేదీ వరకు అయితే ఆన్లైన్ పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది అదే నెల ముప్పైన పోలింగ్ ఉండడంతో నవంబర్ ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు జరిగే సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ పరీక్షల వరకు అయితే వాయిదా వేస్తారని విద్యాశాఖ వర్గాలు ఇటీవల పేర్కొన్నాయి అంటే కొంతమంది అభ్యర్థులు అడిగితే వాయిదా వేసే ప్రసక్తి లేదు అనేటువంటి అంశాన్ని అయితే వాళ్ళ ముందు పెట్టినట్టు అయితే మనకు ఆల్రెడీ గ్రూప్స్ ద్వారా తెలిసింది కానీ ఇక్కడ తాజాగా కొందరు అభ్యర్థులు టీఆర్టీ మొత్తాన్ని వాయిదా వేయాలని టీఎస్పీఎస్సీ సైతం గ్రూప్ టూను వాయిదా వేసిందని విన్నవించిన ఇవి ఆన్లైన్ పరీక్షలు అయినందున పూర్తిగా వాయిదా వేసేది లేదని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరైతే వారికి తేల్చి చెప్పారు తాజాగా టీఆర్టీ మొత్తాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు అయితే శ్రీ దేవసేన శుక్రవారం అయితే సాయంత్రం వెల్లడించారు దీంతో క్లియర్ అయిపోయిందండి ఎగ్జామ్స్ అనేటివి వాయిదా పడ్డాయి ఇప్పుడు మనకు మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ టీఆర్టీ ఆన్లైన్ పరీక్షల నిర్వహణ బాధ్యత టీఎస్ టీఎస్ అయాన్ అయితే చేపట్టింది ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో ఈ సంస్థ అనేది ప్రవేశ పరీక్ష కానీ ఉద్యోగ పరీక్షలకు కూడా ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన పరీక్షలు అయితే ఆన్లైన్ లో నిర్వహిస్తుంది ఆ ఏజెన్సీకి సంబంధించి అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు నవంబర్ లో డేట్స్ అనేవి దొరికాయి దాని తర్వాత అయితే కనుక మళ్ళీ ఫిబ్రవరి లోనే ఉంటాయని మనకు ఆల్రెడీ జాఫర్ సార్ రెగ్యులర్ గా న్యూస్ అప్డేట్స్ లో మనకైతే దానికి సంబంధించి అప్డేట్ అనేది ఈనాడు ద్వారా అయితే తెలియజేయడం జరిగింది ఆ రోజు అనుకున్నట్టుగానే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఫిబ్రవరి లో మనకు షెడ్యూల్ అనేది ఫిబ్రవరి రెండవ వారంలో లేదంటే మొదటి వారంలో షెడ్యూల్ అనేది రావడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అదేవిధంగా వాకాటి కర్ణ గారు కూడా వీలైనంత తొందరగా దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ కూడా మీకు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను అనేటువంటి అప్డేట్ కూడా అభ్యర్థి లేనప్పుడు వాళ్ళకు సాను వాళ్ళతోటి సానుకూలంగా స్పందించినట్లయితే మనకు సమాచారం ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి డిసెంబర్ జనవరిలో పలు జాతీయ స్థాయి పరీక్షలు ఉన్నాయని ముందుగానే ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు విద్యాశాఖకు చెప్పినట్లు సమాచారం మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలోనే స్లాట్ దొరుకుతాయని సెప్టెంబర్లో ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసినట్లయితే తెలిపింది జనవరి ఇరవై తేదీ నుంచి జేడబ్ల్యూ మెయిన్ పరీక్షలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఫిబ్రవరి మొదటి రెండో వారాల్లో టీఆర్టీ జరగవచ్చని భావిస్తున్నారు ఒకవేళ జేడబ్ల్యూ మెయిన్ కంటే ముందుగా స్లాట్లు దొరికితే జనవరి రెండో వారం నుంచి కూడా జనవరి ఇరవై నాలుగో తేదీ లోపు జరపాలనే యోచనలో కూడా విద్యాశాఖ ఉన్నట్లు తెలిసింది అంటే విద్యాశాఖ మాత్రం పరీక్షల తేదీలను తర్వాత ప్రకటిస్తామని పేర్కొంది టీఆర్టీ దరఖాస్తు గడువు ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీ వరకు ముగియనుంది అంటే మళ్ళీ దరఖాస్తును పెంచేటువంటి అవకాశాలు అయితే మనకు కనిపిస్తలేవు కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా మీరు అప్లై చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా మనకైతే ఎనభై వేల దరఖాస్తులు అయితే అందాయి పరీక్షలు వాయిదా పడిన నేపథ్యంలో ఆ గడువును కూడా పొడగించే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు కానీ మీరు ఆ పొడగిస్తారు అనేటువంటి అంశం కోసం వెయిట్ చేయకుండా అప్లై చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి అప్లై చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో కూడా చాలామంది అభ్యర్థులు కొంత తప్పులు చేస్తున్నారు ఆ సైటు కూడా ప్రాబ్లం కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు అప్లై చేసుకునేటువంటి సమయం కనుక చూసుకుంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ లేదంటే లేట్ నైట్ కానీ మీరు అప్లై చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫీజు కట్టేటువంటి సందర్భంలో ఈ రకంగా ఓపెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ మనకైతే ఒక నోట్ పాయింట్ అనేది కనిపిస్తున్నది దాన్ని చూసి భయపడకండి ఇదేమో క్యాన్సల్ అయినట్టు కాదు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఆగిపోయినట్టు కాదు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఆన్ థర్టీన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ టు పోస్ట్ పోన్ ద డిఎస్సి టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్డ్ ఫ్రమ్ ద ట్వంటీన్త్ టు థర్టీన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఫర్ ఫర్దర్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ డ
మనకు ఏ పోస్టు అనేటువంటి అంశం అయితే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అడుగుతుంది సెకండరీ గేట్ టీచరా లేదంటే తెలుగు మీడియం పోస్టుకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇది కూడా క్లియర్గా మీరు చూసుకొని తెలుగు అని పెట్టుకోండి ఎక్కువ తెలుగు మందికి అయితే అప్లై చేస్తారు ఇంగ్లీష్కి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి సెకండరీ గ్రేడ్ టీచరు తెలుగు దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు సంబంధించినటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశము పోస్ట్ అప్లై డిస్టిక్ ఇవన్నీ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామే కదా అని ఫీ కట్టిన తర్వాత నేను ఉంటాయి కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఫాస్ట్గా ఎంటర్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తామో ఇది రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఒక్కసారి ఎంటర్ చేసిందంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని ప్రొసీడ్ పైన మనం క్లిక్ చేసామంటే అది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిందంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కొట్టినా కొత్త డీటెయిల్స్ ఎంటర్ కొట్టినా ముందుకు వెళ్తుంది కానీ మీరు మొదట్లో ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేశారో అవే ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఫిల్ చేసి నెక్స్ట్ పేమెంట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి వీలైనంత వరకు మీరు ఈవినింగ్ టైం అంటే నైట్ ఎయిట్ తర్వాత దాని తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ మీరు ఫోర్ కానీ ఫైవ్ కానీ ఆ రకంగా అట్లా చేసుకుంటే కనుక మీకు ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇక్కడ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం స్టార్టింగ్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే ఫీ కట్టిన తర్వాతనే కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేటివి వస్తాయి అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అయినటువంటి తర్వాతనే మనం ఫీ చేయ ఫీ పేమెంట్ అయితే చేయాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వండి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసి అవసరం పడితే పది సార్లు చూసి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇది దీనికి సంబంధించి ఉంటే అప్డేట్ అండి ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించి డేట్స్ అయితే మనకు త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఎడిట్ ఆప్షన్ గురించి అడుగుతున్నారు అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు దానికి సంబంధించి అయితే ఒక పీడిఎఫ్ అయితే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా అప్లై చేసినట్టు దానికి సంబంధించి అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దిస్ ఫీల్డ్స్ కెన్ నాట్ బి ఎడిటెడ్ బై ద క్యాండిడేట్ రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ కెన్ బి ఎడిటెడ్ బై ద క్యాండిడేట్ డ్యూరింగ్ ద పర్మిటెడ్ పీరియడ్ అని క్లియర్గా ఇచ్చారు అంటే మనకి వాళ్ళకు పీరియడ్ అనేది ఇస్తారు ఖచ్చితంగా ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే సైట్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా ఒక్కొక్కరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేలు రెండు వేల యాభై ఏడు వరకు అయితే పడ్డాయి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సిందే ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం క్లియర్గా ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అప్లై చేయనటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో చాలా జాగ్రత్తగా చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎడిట్ ఆప్షన్ కోసం వెళ్ళడం అటు ఇటు తిరగడం టైం వేస్టే కాబట్టి అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండా ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకుని తప్పులు చేసిన వాళ్ళు దాని గురించి ఆలోచించకుండా మీరు మీ యొక్క ప్రిపరేషన్లు నిమగ్నం అవ్వండి ఎందుకంటే ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఇవ్వాల్సిందే సైట్ ప్రాబ్లం వల్ల చాలామంది అయితే తప్పులు జరిగాయి కాబట్టి దాని గురించి మీరు ఆలోచించకండి ఇచ్చినటువంటి ఆ పీరియడ్లో ఖచ్చితంగా మీరు ఎడిట్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక నెక్స్ట్ పదివేల మూడు వందల తొంభై యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు దరఖాస్తు గడువు పెంపు అనేటువంటి అప్డేట్ చూస్తున్నాం దేశవ్యాప్తంగా ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో పదివేల మూడు వందల తొంభై ఒక్క పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు గడువును అయితే అధికారులు అయితే పొడిగించారు ఇటీవల గడువు ముగియగా ఈ నెల పంతొమ్మిది వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చని ఇవాళ ప్రకటించారు ప్రిన్సిపల్ దాని తర్వాత ఇక్కడ పీజీటీ అండి ఇది పీజీటీ టీజీటీ జేఎస్ఏ జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ ల్యాబ్ అటెండెంట్ వార్డెన్ తదితర పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ అర్హతలు ఇతర పూర్తి వివరాలు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అయితే నేను తెలియజేశాను దానికి సంబంధించి ఒక క్లిప్ కూడా మన దగ్గర ఉంటుంది దానికి సంబంధించి అయితే ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇక్కడ నేను ఫాస్ట్గా చూపిస్తాను మీరు ఏం చేయండి అంటే అవసరం ఉన్న వాళ్ళు మీ మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి దాని దగ్గర ఆగేసి క్లియర్గా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేయండి అంటే ఇది గతంలో వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషనే ఆ మనకు జూలై ఆగస్టుకి సంబంధించిన దానిలో లాస్ట్ తేదీ అయితే ఉండింది కానీ దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ ఎక్స్టెండ్ అయితే చేస్తూ వచ్చిండ్రు ఈ రకంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అయితే ఉంటాయి కావాల్సిన వాళ్ళు అంతా చదివితే చాలా లేట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఓ రెండు నెలల క్రితమే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీకు అందించడం జరిగింది ఇక్కడ పీజీటి ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్ టీచర్ పోస్ట్లో అనేటువంటి అప్డేట్ని మీరు శ్రీ సాయి ట్యూటోరియల్ పక్కన యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తే వస్తుంది లేదంటే యూట్యూబ్లో ఎక్కడ సర్చ్ చేసినా దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను తెలియజేస్తూ మీకు వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి క్లియర్గా చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి లేదు అంటే దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను చూసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇక్కడ టీజీటీకి సంబంధించి డిగ్రీతో పాటు
अक्टोबर नयटीन अने अडेट चूस्म इक चूसकटे दी संबंधी मेरे अप्लाईसान रकते मन को नैक्स्ट पेजी हेतम इक दीन पैन चूस ये पस्ट के अल्लाई दाने पैन अप्लाईसको क्लियर का चूसको लेको नैन दी संबंधी पूर्ति विवरण चूस्ता दी क्लोजी क्लोज तरह इक चूस व्यू आल अने अंश कदा व्यू आल अने अंश कदा अंश पैन मेरे क्ली इक सैड कदी दीन इक पक्न इटे क्यू आल अने अडेट अने दादानी क्ली स्क्रोल कदा इवन मन क्लियर कई दे संबंधी इनफर्मेस बुलेटिन इक अंट की संबंधी दी डन चुस्को क्लीयर का चूस अवकाश उ दी संबंधी लिंक मैं ग्रूप में षेर अवकाश वाला अप्लाईसकने प्रयत्म दाने तरह चाल मंद बीटेक् अल्लाईसकोवचन अड़ा आलरे मन को मोने क्लीयर अने बीटेक् चावना टीचर का बीटेक् बीईडी अभ्यर्थुक डीएससी की झान्स इच्छा उत्तर जारी सरकार इवा दरखास्त अवकाश मोने मन क्लीयर का चेपन जरिए राष्ट्र में बीए बीका बीएससी अभ्यर्थु तो बीटेक् बीएडेट अभ्यर्थु इक टीचर का बीटेक् बीई तो बीईडी अभ्यर्थ डीएससी टू थौज ट्वेंटी थ्री दरखास्त दरखास्त के अच्छे सरकार अच्छे अवकाश स्कूल असीस्टेट मैथ्स फिजिकल सैंस पोस्ट को वालू पोटी पड़ोनी स्पष्ट मेरे को विद्याशाखा कार्यदर्शि वाकाटी कर्ण अच्छे उत्तर जारी चेसि तारी बीटेक् बीई चली स्टूडेंट को रेवे पदहे पदहे ना बीईडी की अवकाश इच्छा आ तरह रेवेल पदहे तारी टीएस टेट वाल अवकाश इच्छा टीआर रेवे पदहे को बीटेक् बीई अभ्यर्थुक झान्स इवेद दीन पैन अंतम अभ्यर्थ को आश्रचार ताजा ऐद एन भाई तुम टीचर पस्ट भर्ती के अच्छे सरकार डीएससी नोटिफिकेसन अच्छे गत ने इरवे ना दरखास्त प्रक्रिया को क्रम में टेट को झान्स इच्छा नेपथ्य डीएससी की अवकाश स्कूल एडुकेशन अधिकार सरकार के अच्छे विज्ञप्ति चेयर प्रभुत्व अंगीक दी तो प्रस्त आनल दरखास्त प्रक्रिया मारपे इक क्रम में गुरुव ना बीटेक् बीई तो बी बीई तो बीईडी चुनाव अभ्यर्थु अप्लाईसकने अवकाश उ इपटे मन कहते एन भाई वेल दरखास्त वाई का बट्टी इंट्रस्ट वाले तुंदर अप्लाईसकने प्रयत्न चयी यह रक दी संबंधी अपडेट चूस्म न्यूज पेपर में वैसे विद्या उद्योग सामचार अकमेंट इनफर्मेस रेग्युर् अंत ने वेरे वाले इनफर्मेस खचिता मैं ान सब्सक्रेबाको रेग्युर् अडेट्स अने चूस्टे प्रयत्न चयी बाय टेक् जय हिंद